আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আল ফুরকান মিডিয়ার মাধ্যমে সরাসরি লাইভে দেখতে পারবেন আপনার মোবাইল অপশনে ডাটাটা চালু করে আপনি সরাসরি চলে যাবেন আপনার ফেসবুকে সেখানে গিয়ে আপনি আল ফুরকান মিডিয়া চার্জ দিলে বাংলায় এবং ইংলিশে যেভাবেই হোক আপনারা পেয়ে যাবেন সরাসরি আমাদের আল ফুরকান মিডিয়ার সরাসরি লাইভ অনুষ্ঠানটি এবং যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সরাসরি আপনারা দেখতে পারবেন যে কোনো সময় আল ফুরকান মিডিয়ার একটা কবিতা বলবো শুনবেন তো আর এক করবেন না তো তিনি খুব সুন্দর করে তার সঞ্চিতা কিতাবের মধ্যে লেখেন তাওহিদের হে চির সেবক ভুলে গিয়েছ তাকবির দুর্গার নামের কাছাকাছি প্রায় দরগায় গিয়ে লোটাও শির ওদের যেমন রামনারায়ণ তোমার তেমনি মানিক পীর ওদের কলা চাউলের সঙ্গে মিশে গেল পীরের ক্ষীর আবার বলছি তাওহিদের এ চির সেবক ভুলে গিয়েছ তাকবির দুর্গার নামের কাছাকাছি প্রায় দরগায় গিয়া লোটাও শির ওদের যেমন রামনারায়ণ তোমার তেমনি মানিক পীর নজরুল সুন্দর কথা বলছে কিনা একটু ব্যাখ্যা করব কিনা তাওহিদের হে চির সেবক ভুলে গিয়েছ তাকবির ওরা দুর্গা তোমরা দরগা ওরা কালী তোমরা আলি ওরা পূজার মধ্যে ওরা পূজার মধ্যে প্রসাদ দেয় আর তুমি বাবার জন্য খিচুড়ি দাও কথাটা আমি বলি নাই বলেছেন জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম সুভান আল্লাহ কইতেন না তাহলে বলেন তো এইগুলা করে আপনাদের কি লাভ হবে আমি আমার অনেক পীররা আজকে দাবি করেছে বাংলাদেশের অনেক পীররা দাবি করে যে কেয়ামতের দিন আমি আমি তোমাদের সাফায়াত করব আমি তোমাদের সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাব আরে বাবা পীরদের কোনো দায়িত্ব নাই তুমি তো দূরের কথা বিশ্বনবী তার মেয়ে ফাতেমাকে ডাক দিয়ে বলেন ফাতেমা তোমাকে আমি বিশ্বনবী কোনো উপকার করতে পারবো না যার যার নেক আমল এবং আল্লাহর রহমত দিয়ে পার হতে হবে ঠিক না ঠিক আমাদের ইমাম হলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ কোরআনুল করিম সৌরাতুল বাণী ইসরায়েল সতেরো নম্বর সুরার মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন সতেরো নম্বর সুরার মধ্যে আলোচনা করেন সতেরো নম্বর সুরার বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন প্রত্যেকেই তার ইমাম সহকারে ডাকা হবে আমাদের দেশে মনে করে ইমাম মানে নেতা এখানে ইমাম দুই রকম হতে পারে একটা আপনি যেই লোককে নেতা বানান সেও আপনার ইমাম কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ইমাম হবে যদি আমরা প্রত্যেকটা কাজ নবীর সুন্নত অনুযায়ী করি যদি क्षेत्र मजारे কিন্তু ভাই কেন যান কি বুঝে যান আপনারা যদি ওইখানে যান যদি না যান আমি আপনারদের আমি তো কোনো ব্যবসা করি না আমি তো বলি নাই আমি অমুক দরবারের লোক আমার আমার দলে আসেন আপনার ভালো হবেন আমি তো আল্লাহর ওয়াস্তে করে বলি কেন ওই ভুল পথে মেয়েদেরকে নিয়ে যান সেইখানে কিসের নাচানাচি হয় স্বামী এবং স্ত্রী মিলে একসাথে একত্রিত হয়ে আবার কিসের জিকির চলে অনেকেই বলে আমরা পীরের জিকির করি এই বাটা পীরের আবার জিকির কিসের আমরা জিকির করবো আল্লাহর